ছোটবেলায় কাগজের বিমান ওড়াতে গিয়ে অনেকেই স্বপ্ন দেখেন আকাশে ওড়বার তবে এই স্বপ্ন পূরণ হয় হাতে গোনা কয়েকজনের ঘাটতি মেটাতে পাঁচ গুণ বেশি বেতন দিতে হয় বিদেশি পাইলটদের পরিবহন ব্যয় বাড়ছে এয়ারলাইন্সের খরচটা বিদেশির জন্য খুবই বেশি হবে আমাদের যত দ্রুত সম্ভব আমাদের দেশি পাইলট তৈরি করে দেশি পাইলট দিয়ে আমাদের এলাকাগুলো চালাব ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেটরি বডি এবং একাডেমিগুলো একটা যৌথ বন্ধনে আসা উচিত প্রশিক্ষক আর এয়ারক্রাফট সংকটে ফ্লাইং স্কুল পাঁচ বছরে পাইলট তৈরি মাত্র উনসত্তর জন উজ্জ্বল দেশে পাইলট তৈরির একমাত্র প্রতিষ্ঠান ফ্লাইং একাডেমি যেখানে প্রশিক্ষকের যেমন সংকট রয়েছে তেমনি কিন্তু এয়ারক্রাফটেরও একটা সংকট রয়েছে ফলে ইচ্ছা থাকলেও আগ্রহী শিক্ষার্থী যারা রয়েছেন তারা তাদেরকে ভর্তি নিতে পারছে না প্রতিষ্ঠানটি এবং ঘাটতি মেটাতে পাঁচ গুণ বেশি বেতন বেতন দিতে হচ্ছে বিদেশি পাইলটদের এবং বেড়ে যাচ্ছে পরিবহন ব্যয়ও এ নিয়ে এখন দুপুরে থাকছে বিশেষ প্রতিবেদন এছাড়া এখন দুপুরে আরও যা থাকছে কোভিড মোকাবিলায় ভ্যাকসিন কেনা সহ দেশের প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যবহার সমবায় দিবসে সঞ্চয়ী হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর দেশের সকলকে একটু সঞ্চয়ের দিকে নজর দিতে হবে এবং প্রত্যেকেই উৎপাদন কারো এতটুকু জমি যেন মানে পড়ে না থাকে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি বেশি দাম দিয়ে হলেও শিল্প কারখানায় গ্যাস চায় এফ বিসিসিআই ব্যাংকের সুধার বাড়ালে বিপদে পড়ার শঙ্কা খাতনগঞ্জে ফের বেড়েছে মসুর ডাল চিনি আর আটা ময়দার দাম ডলার সংকটে আমদানি কমায় বাজার ঊর্ধ্বমুখী এবং হর হামেশা পথে ঘাটে আর পার্কে স্বাস্থ্য পরীক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন আস্থা না রাখার পরামর্শ চিকিৎসকদের স্বাগত এখন দুপুরে সঙ্গে আছে আমি উজ্জ্বল হাফিজ এবং আমি ইসরাত মুক্তি এবারে বিস্তারিত পাঁচ বছরে দেশে পাইলটের চাহিদা ছিল তিনশো আটচল্লিশ জন বিপরীতে তৈরি হয়েছে মাত্র উনসত্তর জন বাধ্য হয়ে বিদেশি পাইলটের দিকে ঝুঁকছে দেশের এয়ারলাইন্সগুলো যেখানে দেশীয় একজন পাইলটের বেতন আড়াই লাখ থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা সেখানে বিদেশি পাইলটকে দিতে হয় দশ লাখ টাকার ওপরে তাই বিদেশি পাইলট নিতে গিয়ে পরিবহন ব্যয় বাড়ছে এয়ারলাইন্সের বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাইমাবির ছোটবেলায় কাগজের বিমান ওড়াতে গিয়ে অনেকেই স্বপ্ন দেখেন আকাশে ওড়বার তবে এই স্বপ্ন পূরণ হয় হাতে গোনা কয়েকজনের কারণ পাইলট হতে গেলে প্রয়োজন মেধা শ্রম ধৈর্য আর পাশাপাশি মোটা অঙ্কের টাকাও তবে আজ আমরা জানব কিভাবে একজন ছাত্র পাইলট হতে পারে সেই সাথে এই পেশার ভবিষ্যৎ এবং সম্ভাবনা পাইলট হতে গেলে মোটা দাগে পাড়ি দিতে হয় তিনটি ধাপ গ্রাউন্ড কোর্স প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্স পিপিএল আর সবশেষ কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স সিপিএল তিন মাসের গ্রাউন্ড কোর্সে বিমানের কারিগরি এবং এয়ার ল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় গ্রাউন্ড কোর্সের পর অংশ নিতে হয় লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের শুরু হয় ফ্লাইট ট্রেনিং যখন আমি পাইলট দেখে দেখি শাহমাকদুম বিমানবন্দর রাজশাহীতে যারা পিপিএল কোর্স করে তাদের জন্য চল্লিশ ঘন্টা উঠতে হয় এবং একই সাথে যারা সিপিএল কোর্স করে তাদের জন্য আরও একশো দশ ঘন্টা অর্থাৎ সর্বমোট একশো পঞ্চাশ ঘন্টা উঠতে হয় আমরা আজ দেখব কিভাবে স্টুডেন্ট পাইলটরা ফ্লাইট ট্রেনিংগুলো করে থাকে এখানে একজন শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটে এয়ারক্রাফটের সাথে শুরু হয় আকাশে ওড়ার প্রশিক্ষণ এবার আমরা সচক্ষেই ফ্লাইট ট্রেনিং দেখতে চাই 
উঠে বসলাম চার সিটের একটি প্রশিক্ষণ বিমানে যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করে রওনা হলাম রানুবের উদ্দেশ্যে অতঃপর সিগন্যাল নিয়ে টেক অফ আমরা মূলত এখানে যে ফ্লাইটটিতে উঠছি সেখানে একজন ট্রেনার আমাদের সাথে রয়েছেন এবং একই সাথে একজন স্টুডেন্ট পাইলট রয়েছেন ট্রেনার স্টুডেন্ট পাইলটকে আসলে বোঝাচ্ছেন কিভাবে ডানে মন নিতে হয় কিভাবে বায়ে মন নিতে হয় এবং একই সাথে কোনো দুর্ঘটনা যদি ঘটে যখন একটি এয়ারক্রাফট উচ্চতা হারিয়ে নিচে নামতে থাকে কিভাবে তাকে কন্ট্রোল করতে হয় প্রায় চল্লিশ মিনিট উড্ডয়নের পর আমরা অবতরণ করলাম তারপর যথারীতি ট্যাক্সি ওয়ে হয়ে হ্যাঙ্গারের উদ্দেশ্যে রওনা থ্যাংক ইউ ভাইয়া আমরা আসলে দেখলাম কিভাবে একজন স্টুডেন্ট পাইলট মোট সিপিএল এবং পিপিএল মিলে একশো পঞ্চাশ ঘন্টা আকাশে ওরবার অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং তারা যখন এই দুইটি কোর্সের জন্য চল্লিশ ঘন্টা এবং একশো দশ ঘন্টা এই দুবার করে এই অভিজ্ঞতাটি অর্জন করে তখন তাদেরকে আবার সিভিল এভিয়েশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেখানে একটা নলেজ পরীক্ষা হয় এরপরে একজন চেক পাইলটের মাধ্যমে পুনরায় তাদের এই সক্ষমতাগুলো চেক করা হয় এবার আমরা নজর দিতে চাই আকাশ জয়ের এই পথের শুরু থেকে সিপিএল লাইসেন্স পাওয়া অবধি একজন শিক্ষার্থীর ব্যয় আর সময়ের হিসেব নিকেশের দিকে ভর্তি ফি গ্রাউন্ড কোর্স ফ্লাইট ট্রেনিং লাইফ ইন্স্যুরেন্স আর সিভিল এভিয়েশনের লিখিত পরীক্ষা সব মিলে সিপিএল লাইসেন্সের জন্য খরচ হয় প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা আর সময় লাগে তিন বছর যখন আমি আমার ট্রেনিংয়ে যোগদান করি তারপর থেকেই নিজের মধ্যে প্রথম দিকে একটু নার্ভাসনেস কাজ করত যে আমি আসলে কেমন কি হবে কিভাবে আমি ফ্লাইং করব যত এয়ারলাইন্স থাকবে আলটিমেটলি আমাদের জন্য লাভ থাকবে তত ব্রড জব সেক্টর থাকবে জাস্ট এখন হয়তো বা চেক ফ্লাইটটা বাকি ওয়ান ফিফটি আওয়ার পরে আমি জাস্ট ড্রাইভারটা দিয়ে চেক ফ্লাইটটা করব দেন আই উইল গেট মাই সিপিএল লাইসেন্স তবে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত দেশের ফ্লাইং স্কুলগুলো ফ্লাইট ইনস্ট্রাক্টর একদমই নেই আর কি কারেন্টলি এই কোম্পানিতে তিনজন ইনস্ট্রাক্টর আছে আর কি নতুন নতুন মডেলের এয়ারক্রাফট দরকার আর কি কারণ টেকনোলজি ইম্প্রুভ হচ্ছে অ্যাডভান্স অপশানস আসছে মোর দেন থ্রি টু ফোর হান্ড্রেড স্টুডেন্টস আর ইন দ্য ওয়েটিং লিস্ট বাট আমরা নিতে পারছি না জাস্ট বিকজ হচ্ছে আমাদের লিমিটেশন আমাদের এনাফ এয়ারক্রাফট নেই এনাফ ইনস্ট্রাক্টরস নেই সো যেভাবে এক্সপ্যান্ড করছে ডিমান্ড ইজ কোয়াইট হাই যেরকম দেখবেন যে মোস্ট অফ দ্য এয়ারলাইন্স আর ইউজিং ফরেন পাইলটস কারণ দের ইজ নট এনাফ লোকাল পাইলটস দু হাজার সতেরো সাল থেকে দু হাজার একুশ পর্যন্ত দেশে পাইলটের চাহিদা ছিল তিনশো আটচল্লিশ জন বিপরীতে তৈরি হয়েছে মাত্র উনসত্তর জন বর্তমানে দেশে বিদেশি পাইলটের হার শতকরা চল্লিশ ভাগ বাধ্য হয়ে বিদেশি পাইলটের দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে দেশের এয়ারলাইন্সগুলোকে যেখানে দেশীয় একজন পাইলটের বেতন শুরু হয় আড়াই লাখ টাকা থেকে সেখানে একজন বিদেশি পাইলটের বেতন শুরু হয় দশ লাখ টাকা থেকে তাই বিদেশি পাইলট নিতে গিয়ে পরিবহন ব্যয় বাড়ছে এয়ারলাইন্সগুলোর খরচটা বিদেশির জন্য খুবই বেশি হবে তো সেই জন্যই আমাদের খরচের কথা চিন্তা করে একটা জিনিস যে আমাদের যত দ্রুত সম্ভব আমাদের দেশি পাইলট তৈরি করে দেশি পাইলট দিয়েই আমাদের এয়ারলাইনগুলো চালানো দেশে কেন চাহিদা মতো পাইলট তৈরি হচ্ছে না জানতে চাইলে বেবিচকের চেয়ারম্যান বলেন যারা বেরিয়ে আসতেছে অনেকেই দেখা যাচ্ছে কোয়ালিফাই করতেছে না তারা এই যে ইন্টারভিউতে যে তারা অথবা আমাদের সিভিল এভিয়েশনের পরীক্ষা দিয়ে তারা পারছে না তাহলে ওখানেও আমাকে দেখতে হচ্ছে যে কোয়ালিটি অফ এডুকেশান যে আমাদের এডুকেশন ট্রেনিংয়ে যারা দিচ্ছে তাদের কোয়ালিটিটা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা তবে এই সংকট নিরসনে ফ্লাইং স্কুল এয়ারলাইন্স আর সিভিল এভিয়েশনকে একসাথে কাজ করার আহ্বান এই বিশেষজ্ঞের আমাদের ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে এয়ারলাইন্সের স্বার্থেই আমাদের হিউম্যান রিসোর্স তৈরি করতে হবে এবং পাইলট ট্রেনিংটা তারই একটা অংশ ইন্ডাস্ট্রি রেগুলেটরি বডি এবং একাডেমিগুলো একটা যৌথ বন্ধনে আসা উচিত দেশে পাইলটদের প্রশিক্ষণের জন্য তিনটি ফ্লাইং স্কুলের মধ্যে নানাবিধ সমস্যায় দুটি বন্ধ হয়ে গেছে আর একটি প্রতি বছর দশ থেকে পনেরো জন পাইলট তৈরি করতে পারছে অথচ দেশে প্রতি বছর পাইলটের চাহিদা গড়ে পঞ্চাশ জনের মতো তাই চাহিদা মতো পাইলট তৈরিতে দেশের এয়ারলাইন প্রতিষ্ঠানগুলোকে ফ্লাইং স্কুলগুলোর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান এভিয়েশন বিশেষজ্ঞদের
नाइम आबिर एन ढाका দেশের প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যবহার করা হয়েছে আর করোনা মহামারীর মতো অর্থনীতির এই বৈশ্বিক সংকটও মোকাবিলা করতে সক্ষম সরকার সকলে জাতীয় সমবায় দিবসের আলোচনায় কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন গ্রামের মানুষের সার্বিক উন্নয়নেই তার সরকারের লক্ষ্য এ সময় সবাইকে সঞ্চয়ী হওয়ার আহ্বান জানান সরকার প্রধান আরও জানাচ্ছেন আজহার লিমন পরিবর্তন আর উন্নয়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যে প্রয়াস তাই সমবায় দুইশো বছরের পুরানো তৃণমূলের এই আন্দোলনের ফসল আজকের উন্নত সমৃদ্ধ দেশগুলো ফসল ফলাতে ঋণের অভাব আর উপকরণের অপ্রতুলতার প্রেক্ষাপটে ভারতীয় উপমহাদেশেও কৃষকদের মধ্যে সমবায় শুরু হয় একশো বছর আগে আর বাংলাদেশেও এই সমবায়ের সংখ্যা এখন প্রায় দুই লাখ যারা প্রতিনিয়ত সঞ্চয় আর বিনিয়োগের মাধ্যমে তৃণমূলের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে উন্নয়ন দর্শন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে একান্নতম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি যুক্ত হন গণভবন থেকে তিনি বললেন সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য এই সমবায় জাতির পিতার স্বপ্নের পথ ধরে তৃণমূলের মানুষের উন্নয়নে তার লক্ষ্য উল্লেখ করেন তিনি সারা বিশ্ব এই কোভিডের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি যখন পর্যুদস্ত আমরা কিন্তু বিনা পয়সায় সকলকে ভ্যাকসিন দিয়েছি যেটা কোনো উন্নত দেশ দেয়নি আমাদের রিজার্ভের টাকা ব্যবহার করে আমরা কিন্তু ভ্যাকসিন কিনে এদেশের মানুষকে ভ্যাকসিন দিয়েছি বিনা পয়সায় যাতে আমাদের দেশ সময় সুস্থ থাকে আমরা মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু সেই সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব একটা চিন্তা থাকতে হবে নিজের জীবন জীবিকাকে উন্নত করা বক্তব্যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের কথা উল্লেখ করেন সরকার প্রধান বলেন এই অভিঘাত মোকাবেলায় আবার সবার একসঙ্গে কাজ করতে হবে উৎপাদন বাড়ানো এবং সঞ্চয় করা যাতে করে এই অভিঘাত থেকে আমাদের দেশের মানুষ রক্ষা পায় সেই ব্যবস্থাটা নিতে হবে তিনি বলেন বিদ্যুৎ সংকট মোকাবেলায় আমদানির কথা ভাবছে সরকার আমরা শতভাগ বিদ্যুৎ দিয়েছি প্রতি ঘরে ঘরে যদিও এখন এই ইউক্রেন যুদ্ধ এবং স্যাংশনের কারণে আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে তা আমি আশা করি যে আমরা এই অবস্থা থাকবে না আমরা সোলার প্যানেল দিচ্ছি আর তাছাড়া আমাদের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হচ্ছে আমরা জলবিদ্যুৎ আমাদের যেমন নেপাল ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ ক্রয় করারও পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি হয়তো জন্য সময় সাপেক্ষ কিন্তু এই অবস্থা আমরা উত্তরণ ঘটাতে পারব সমবায় ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এই অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় সারা দেশের কৃতি সংগঠকদের আজহার লিমন এখন ঢাকা ময়মনসিংহ অঞ্চলে সমবায়ের মাধ্যমে বাড়ছে স্বনির্ভরতা সঞ্চয় ও ঋণ সহায়তায় কর্মসংস্থান হয়েছে হাজারো মানুষের জেলার সমবায় সমিতিগুলোর মূলধনের পরিমাণ প্রায় সাড়ে পাঁচশো কোটি টাকা এই কার্যক্রমের গতি ফেরাতে নিষ্ক্রিয় সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিলের কথা জানিয়েছেন জেলার সমবায় কর্মকর্তা হারুনুর রশিদের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন সায়মা কুন্দ ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার সিংরাইল গ্রামের বাসিন্দা কমলা খাতুন দুই হাজার সতেরো সালে কাঁঠাল নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি থেকে এক লাখ বিশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি উন্নত জাতের গাভি কিনে শুরু করেন লালন পালন পাঁচ বছরের ব্যবধানে এখন তার খামারে গরু রয়েছে পাঁচটি গাভির দুধ বিক্রি করে দৈনিক আয় প্রায় দেড় হাজার টাকা কমলার মতো সমবায়ের ছোঁয়ায় স্বাবলম্বী হয়েছেন কাঁঠাল নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতির গাভি পালন প্রকল্পের একশো সদস্যের সবাই দুধ বিক্রির টাকায় নিয়মিত ঋণের কিস্তি পরিশোধের পাশাপাশি করতে পারছেন সঞ্চয়ও পোলট্রি খামার হাঁস মুরগি পালন সহ দোকানও দিয়েছেন কেউ কেউ সন্তানদের লেখাপড়া করানোর সাথে সাথে নিয়মিত দিতে পারছেন পুষ্টিকর খাবার সমবায়ের ছায়া তলে এসে ভাগ্য বদলের পাশাপাশি সামাজিক বন্ধনও হয়েছে মজবুত সমবায় সমিতির টাকা পায়া গাভি পাইলে আমি কোনো আমার কষ্ট মষ্ট নাই চারটা গাবি এখন আমার আছে দশ কেজি বিশ কেজি দুধ পানাই আমি বিক্রি করি আমি এক লাখ বিশ হাজার টাকা তুলছি দুই লাখ তিপ্পান্ন হাজার টাকা একটা গাবি কিনছি পরে বাসর দিছে পরে ওইটা আমি বড় এক বছর পরে এক লাখ টাকা বেচছি আগে কষ্ট করছি কষ্ট করে আর সমিতি করিয়া কষ্ট দূর হয়েছে পোলট্রির থেকে এখন কিছু পুর সংসার নিয়ে চলতেছি খুব লাভবান হয়েছি সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে নিয়মিত সঞ্চয় ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের দিন বদল করেছেন অনেক বেকার ও দরিদ্র মানুষ সেলাই ও বুটিকের কাজ গবাদি পশু পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা করে আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন অনেকে প্রায় শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে এখন কোটি কোটি টাকার মূলধন অনেক সংগঠনের 
2007 সালে 20 জন সদস্যের মাত্র 2 লাখ টাকার শেয়ার সঞ্চয় নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল ময়মনসিংহের রূপসী বাংলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেডের 15 বছরের ব্যবধানে এর মূলধন দাঁড়িয়েছে প্রায় 85 কোটি টাকা সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় 33000 মিনি গার্মেন্টস জুতার কারখানা সহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে এখানে সফল সমবায় সমিতির মডেল হিসেবে বিবেচিত হয় এই প্রতিষ্ঠানটি নগরীর কাচিঝুলি এলাকার এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে প্রায় 10000 মানুষের 1980 সালে বলাসপুর এলাকার খ্রিস্টান কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের যাত্রা শুরু হয়েছিল 20 জন সদস্যের 20 টাকা করে শেয়ার সঞ্চয়ের 400 টাকা নিয়ে বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা 15000 এর বেশি আর মূলধন দাঁড়িয়েছে প্রায় 26 কোটি টাকা রয়েছে হাউজিং ও রেন্টে কার প্রকল্প সঞ্চয় ঋণ ডিপোজিট শিক্ষা সঞ্চয় ও উৎসব সঞ্চয় প্রকল্প চালু আছে এখানে ঋণের জন্য আবেদন করতে পাচ্ছি আর সাথে সাথে ঋণ ঋণও পাচ্ছি 4 লাখ টাকা ঋণ নিয়ে আমি ঘর গৃহ নির্মাণ করেছি গ্রামের বাড়িতে এবং আরো ঋণ নিয়েছি ফিশারিতে মাছ ছাড়ার জন্য আর ডিপিএস খুলে হচ্ছে আমাদের সঞ্চয়টাকে আরো বেশি বাড়িয়ে দেওয়া এরকম অনেক সুবিধা আছে আমাদের ব্যবসা আছে মিনি গার্মেন্টস আছে একটা এর মাধ্যমে সদস্যরা কাজ করে এখানে কাজ করে ওই প্রোডাক্টগুলি কাপড় এবং জুতাগুলি আমাদের 11টা শোরুম আছে ওই শোরুমের মাধ্যমে আমরা বিক্রয় করে থাকি ঋণ নিয়ে আমাদের সদস্যরা উপকার পায় এবং এই মাঝে মধ্যে তারা যখনই প্রয়োজন হয় হয় সঞ্চয় উঠায় না হলে ঋণ তারা গ্রহণ করে জেলা সমবায় কর্মকর্তা জানান জেলার নিষ্ক্রিয় সমবায় সমিতিগুলোর তালিকা করে সেগুলোকে সক্রিয় করার চেষ্টা চলছে আর যেগুলো সক্রিয় করা সম্ভব নয় সেগুলোর নিবন্ধন বাতিল করা হচ্ছে অকার্যকর সমবায় সমিতিগুলোকে আমরা কার্যকর করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে তাদেরকে নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে এবং যারা একেবারেই কাজ করতে অনাগ্রহ কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছে সমবায় সমিতি আইন এবং বিধিমালা প্রতিপালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে আমরা প্রতি বছরই তাদের নিবন্ধন বাতিল করা হচ্ছে জেলা সমবায় অফিস জানায় ময়মনসিংহ জেলায় 7030 টি সমবায় সমিতির মধ্যে সক্রিয় সমিতির সংখ্যা মাত্র 2000 সমবায়ের সংখ্যা প্রায় 3.5 লাখ আর কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ 514 কোটি টাকা সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়ে প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত হয় এরকম উঠন বৈঠক এসব উঠন বৈঠকে সদস্যদের আয়বর্ধন কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বাস্থ্য শিক্ষা জন্ম নিয়ন্ত্রণ সহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতন করে তোলা হয় হারুনুর রশিদ এখন ময়মনসিংহ রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিকে করোনার চেয়েও ভয়াবহ সংকটে ফেলেছে এমনটা উল্লেখ করে এফবিসিসিএ সভাপতি বলেন দাম বেশি দিয়ে হলেও শিল্প কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস চান ব্যবসায়ীরা এছাড়া সতর্ক থাকতে হবে আইএমএফ এর কাছ থেকে ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রেও সকালে রাজধানীতে ইআরএফ কার্যালয়ে এসব কথা বলেন তিনি বিস্তারিত প্রতিবেদনে করোনার পর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ ভোগাচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতিকে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে অস্থিরতা তৈরি হওয়ায় বাড়ছে মূল্যস্ফীতি এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সকল দেশ এই বাস্তবতা সামনে রেখে রাজধানীর পল্টনে অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিবেদকদের শীর্ষ সংগঠন ইআরএফ আয়োজিত ডায়ালগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতি কথা বলেন চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলার উপায় নিয়ে এখন সারা পৃথিবীতে যদি দুর্ভিক্ষ হয় বাংলাদেশের বাইরে না বাংলাদেশের ভিতরেই থাকবে তা আমার মনে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি মনে করি আমাদের সবাইকে একটু বিতবেই হতে হবে কৃষিটাকে যদি একটু প্রোডাক্টিভিটি বাড়াইতে পারি আমাদের এই কাজটা নিয়ে কাজ করা দরকার কৃষি কৃষির প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো দরকার উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানো দরকার সমস্যা সমাধানে ব্যাংকগুলোকে আরো শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতার মধ্যে আনার পরামর্শ দেন তিনি আমরা দীর্ঘদিন থেকে বলে আসছি জান্ডা ইনভয়েস হচ্ছে ওভার ইনভয়েস হচ্ছে বিভিন্ন যে দেশে পাচার হচ্ছে ব্যবসায়ীরা পাচার করছে বাংলাদেশ ব্যাংক যদি মনে করে যে পাচার হয়েছে তাদের রিপোর্টে আসে তাহলে কে পাচার করেছে অবশ্যই তারা সেই খবরও তাদের কাছে আসে তাদের উচিত তাদেরকে ধরা এবং তাদেরকে পানিশমেন্টে নিয়ে আসা এই সময় আইএমএফ এর ঋণ প্রসঙ্গে বলেন অর্থের দরকার আছে তবে নিজেদের স্বার্থ আর সক্ষমতা বিসর্জন দিয়ে নয় তাদের ধরনের ধরনের কথা থেকে তারা বলে আমাদের কথাগুলি আমাদেরকে বুঝাইতে হবে আমাদের তাদের বোঝানোর জন্য সক্ষমতা থাকতে হবে অবশ্যই আমাদের ফরেন কারেন্সি দরকার এখন আমাদের এই যে গ্যাপটা মিনিমাইজ করার জন্য তার অর্থ এমন না যে আমাদের সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের থেকে টাকা নিতে হবে ব্যাংকের সুধার বাড়িয়ে শিল্প খাতকে শক্তিশালী করা যাবে না বরং তা করা হলে শিল্প আরো বিপদে পড়বে বলেও সতর্ক করেন 
এফবিসিসিআই সভাপতি ইন্ডাস্ট্রি কি সারভাইভ করবে কিনা এখন তো এমনি আমাদের প্রবলেম হচ্ছে আমাদের জ্বালানি নিয়ে প্রবলেম আমি জ্বালানির জন্য আমি ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ রাখতে হচ্ছে আমি যদি ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ রাখি তাহলে আমার ব্যাংকের টাকাটা আমি যে আমরা কিস্তিটা সেটা কিভাবে শোধ করব আবার ইন্টারেস্ট বাড়ান ইন্টারেস্ট রেট বাড়ায় দেন তাহলে অবস্থাটা কোথায় যাবে আমি মনে করি না যে ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়ে আমরা আপনার এই এই প্রবলেম সলভ করতে পারবো হ্যাঁ কোনো কোনো দেশে হইতে পারে আর আমেরিকাতে সেটি করেছেন তারা ডলারের উপর তার ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়েছেন তারা ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়েছেন ডলারের কে আরো স্ট্রং করার জন্য দীর্ঘ মেয়াদে জ্বালানি সংকট কাটাতে প্রয়োজনে স্থাপন করতে হবে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এমনটাই মনে করেন এফবিসিসিআই সভাপতি মুজাহিদ শুভ এখন ঢাকা এক সপ্তাহের ব্যবধানে দেশের অন্যতম পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে আবারও বেড়েছে তেল চিনি ডাল আটা ও ময়দা সহ অধিকাংশ ভোগ্য পণ্যের দর এসব পণ্যের দাম কেজিতে বেড়েছে চার থেকে ছয় টাকা ব্যবসায়ীদের দাবি ডলার সংকটে আমদানি কম হওয়ায় সরবরাহ ঘাটতির কারণে দাম বাড়তি হাজিরা শুলির প্রতিবেদন চাহিদা ও যোগানের ওপর ভর করে প্রতি ঘন্টায় দাম ওঠানামা করে দেশের বৃহত্তর পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে আন্তর্জাতিক বাজারে কোনো পণ্যের বুকিং রেট বাড়লেই সাথে সাথে প্রভাব পড়ে এই বাজারে তবে আন্তর্জাতিক বাজারে অধিকাংশ পণ্যের দাম স্থিতিশীল থাকলেও এখন ভিন্ন চিত্র খাতুনগঞ্জে গত সপ্তাহের চেয়ে এই সপ্তাহে আবারও বেড়েছে চিনির দাম প্রতি বস্তায় দাম বেড়েছে দেড়শো থেকে দুইশো টাকা আর কেজিতে বেড়েছে তিন থেকে চার টাকা একইভাবে বেড়েছে আটা ও ময়দার দাম প্রতি বস্তায় ময়দার দাম বেড়েছে একশো থেকে দেড়শো টাকা প্রতি কেজি খোলা ময়দার দাম তিন টাকা বেড়ে পাইকারিতে বিক্রি হচ্ছে পঁয়ষট্টি টাকা যা খুচরা পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে পঁচাত্তর টাকায় গত সপ্তাহে নিলাম যে ছিয়ানব্বই কত পয়সা মতন দাম পড়ল কিন্তু এখন আজকে দেখলাম যে একশো দুই টাকা মতন পড়ে গেল খরচ তো আমরা বেচবো কয় টাকা একশো পাঁচ টাকা বেঁচতেছি আমরা এখন তাহলে আমাদের খুচরা দোকানদার তো আমাদের পোষায় না ডাল বলেন ময়দা বলেন সুজি বলেন চিনি বলেন তেল বলেন সব কিছুতে বাড়তি কিন্তু তার চেয়ে যে বড় কথা হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ সর্বা আমরা পাচ্ছি না লাগামহীনভাবে বাড়ছে ডালের দামও মোটা দানার মসুর ডাল কেজিতে চার টাকা বেড়ে বিরানব্বই থেকে তিরানব্বই টাকা ও ছোট দানার মসুর ডাল আট টাকা বেড়ে বিক্রি করা হচ্ছে একশো ত্রিশ টাকায় মটর ও ছোলার দামও বাড়তি চড়া ভোজ্য তেলের বাজারও খোলা সয়াবিন তেলের দাম কেজিতে চার থেকে পাঁচ টাকা বেড়ে একশো বিরাশি থেকে একশো চুরাশি টাকায় বিক্রি হচ্ছে ব্যবসায়ীরা বলছেন ডলার সংকটে আমদানি কম হওয়ায় অধিকাংশ ভোগ্য পণ্যের দাম চড়া কেজিতে ষাট আট টাকা করে চিনির দাম বেড়ে গেছে আপনার ময়দার দাম বাড়ছে তারপর আপনার এই আদা রসুনের দাম বাড়ছে স্বাভাবিক যে এলসি হতো সেটি হচ্ছে না কারণ ব্যাংক কর্তৃক এলসির ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে যেহেতু তারা ডলারের সংকটের কারণে তো এলসি নিচ্ছে না বিদায় এই পণ্যগুলির দাম আসলে বাড়ছে অস্থির মশলার বাজারও ওঠানামা করছে ভারতীয় পেঁয়াজের দাম বেড়েছে আদা ও রসুনের দামও চায়না আদার দাম দশ টাকা বেড়ে একশো পঁয়তাল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকায় আর রসুনের দাম পাঁচ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে একশো পাঁচ টাকায় দাম প্রায় সবগুলাই বাড়তি মানে কোনোটা এরকম মানে কমতে নাই যেমন ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ ছিল আপনার আপনার হচ্ছে বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা সেই পেঁয়াজ বাড়তে বাড়তে এখন হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ টাকা নিত্য পণ্যের দাম ক্রেতাদের নাগালে রাখতে সাপ্লাই চেন ঠিক রাখার পাশাপাশি নিয়মিত নিয়মিত বাজার তদারকির পরামর্শ ব্যবসায়ীদের হাজারের শিউলি এখন চট্টগ্রাম এখন দুপুরে আরো যা থাকছে নির্মাণাধীন ভবনে দ্বিতীয়বার লার্ভা পেলে কাজ বন্ধ দুই ভবন মালিককে ছয় লাখ টাকা জরিমানা পথে ঘাটে করা স্বাস্থ্য পরীক্ষায় শতভাগ বিশ্বাস না করার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা যদিও খরচ কম আর লাইনে দাঁড়ানোর ঝামেলা না থাকায় অনেকেই নিয়মিত পরীক্ষা করান যেখানে সেখানে রোগ প্রতিরোধে এসব পরীক্ষা কখনো সুফল বয়ে আনলেও চূড়ান্ত পরীক্ষা হাসপাতালের প্যাথোলজিতে করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের আসিফ ইকবালের ছবিতে দেখুন মুজাহিদ শুভর বিশেষ প্রতিবেদন যেন ছোটখাটো প্যাথোলজি রমনা পার্কের ফটকে দরকারি কয়েক ধরনের মেডিকেল পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এই টেবিলে বসেই ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার কোলেস্টোরেল থেকে শুরু করে জন্ডিস ইউরিক অ্যাসিড পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ফল দেয়া হয় মুহূর্তেই যারা দীর্ঘদিন নানান রোগে ভুগছেন তারা ছাড়াও রোগমুক্ত মানুষের অনেকেই এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন 
হাসপাতালের প্যাথোলজির চেয়ে খরচ কম হওয়ায় হাঁটাহাটি বা ব্যায়াম শেষে মাঝে মাঝেই পরীক্ষা করিয়ে থাকেন সাধারণ মানুষ তবে এসব পরীক্ষা কতটা মানসম্পন্ন সেটি নিয়ে খুব একটা মাথা ব্যথা নেই কারোরই অধিকাংশই মনে করেন বড় হাসপাতালের কাছাকাছি ফল দিয়ে থাকে এইসব রাস্তাঘাটের পরীক্ষা নিরীক্ষা কখনো কখনো ফলাফলে বিস্তর পার্থক্য দেখা দিলেও তা নিয়ে তেমন একটা মাথাও ঘামান না কেউই এখানে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারি না ডাক্তারের কাছে যাই তারপর আবার যে ডক্টর বলে থাইরয়েড ডায়াবেটিস এগুলো আবার পরীক্ষা করতে পরীক্ষা করি আপনাকে যখন ফাইনালি ভালো চিকিৎসার জন্য যাইতে হবে তখন ওই সমস্ত জায়গায় পিজিতে যাইতে হবে কোথাও মাপি দেখা গেল হাফ কেজি বেশি হয়েছে এক কেজি বেশি হয়েছে আবার এমন এমন জায়গা আছে এক কেজি কম হয়ে যায় এই জিনিসটা আমরা আসলে বুঝতে পারতেছি না সঠিক ওরা যে মেশিন দিয়ে করে আমরা বাসায় এসে মেশিন দিয়ে করি বাসায় মেশিন আছে মেশিন দিয়ে করানো আসবো আবার ওদেরকে টেস্ট করি যে ঠিক আছে কি না নিয়ারলি 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 ডকুমিটার দিয়ে করলে মানে ধরেন ওয়ান এক দুইয়ের পার্থক্য হয় আর বার্ডেমের সাথে এখানে এক দুইয়ের পার্থক্য পরীক্ষাকারীদের দাবি মেডিকেল পরীক্ষা নিরীক্ষার ওপর তাদের রয়েছে কয়েক মাসের প্রশিক্ষণ বাসা বাড়িতে যে ধরনের সেলফ মেশিন বা কিট ব্যবহার করা হয় তারাও সেগুলোই ব্যবহার করে থাকেন এখান থেকে জাস্ট প্রাইমারি টেস্টটা করে ওনার যদি কোনো সন্দেহ হয় তখন উনি প্যাথোলজি করে কেউ কেউ দিনে দুইবার তিনবারও করে তো এইটা তো হসপিটালে গিয়ে লাইন ধরে করা সম্ভব না এখান থেকে জাস্ট একটা ধারণা নাই সার্জিক্যাল দোকানে দশ বছর আর এভাবে মনে করেন মার্কে মার্কেটিংয়ে আসছিলাম আর এখানে এ ব্যাপারে মানে ট্রেডিং কয়েক জায়গায় নিছি তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন জন্ডিস ইউরিক অ্যাসিডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রোগ নির্ণয় পরীক্ষা পথে ঘাটে হওয়াটা ঝুঁকি বাড়াই আর এর ওপর ভরসা করতেও জনসাধারণকে সতর্ক করছেন চিকিৎসকরা জন্ডিসের যে পরীক্ষা অথবা ইউরিক অ্যাসিডের যে পরীক্ষা এগুলো আসলে এরকম জায়গায় মানে আমার মনে হয় যে করে সেগুলো তবে এখানে এ কথাও বলা দরকার যে ডায়াবেটিসের যে পরীক্ষা এবং উচ্চ রক্তচাপ যদি এখানে কোনো ইন্ডিকেশান পাওয়া যায় যে না আমার রক্তচাপটা বেশি লাগছে অথবা আমার রক্তের গ্লুকোজটা বেশি লাগছে সেটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই আরও একটু পূর্ণাঙ্গভাবে ডিটেলস পরীক্ষা করে এই বয়সে ডায়াবেটিস আছে কিনা অথবা ব্লাড প্রেশার আছে কিনা সেটা কিন্তু করতেই হবে শুধু রমনা পার্কের আটটি পয়েন্টেই প্রতিদিন অন্তত এক থেকে দেড় হাজার মানুষ প্রায় ছয় থেকে সাত ধরনের প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকেন এই পরীক্ষাগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক বা কাছাকাছি ফল দিলেও চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য বড় বড় হাসপাতালের প্যাথোলজিতে যাবার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মুজাহিদ শুভ এখন ঢাকা তিস্তা সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট দেশের সবচেয়ে বড় সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেখানে প্রতি ঘণ্টায় উৎপাদন সক্ষমতা দুইশো থেকে সর্বোচ্চ দুইশো আশি মেগাওয়াট পর্যন্ত বছরে আসবে তিনশো পঞ্চাশ গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ যার দাম প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা গাইবান্ধায় সোলার প্ল্যান্টটি এখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় এটি চালু হলে অনেকটাই সমাধান হবে উত্তরাঞ্চলের বিদ্যুৎ সংকটের সাইফুল ইসলাম সাগরের ক্যামেরা জানাচ্ছেন হেদায়তুল ইসলাম বাবু উত্তরের জীবনরেখা তিস্তা ঘিরে আশার আলো যখন নেভু নেভু তখন সুন্দরগঞ্জের লাটশালা ও চর খোড্ডা অংশে তিস্তা পাড়ে উন্মোচিত হতে যাচ্ছে সম্ভাবনার তার যতদূর চোখ যায় সোলার প্যানেলে ঢাকা বালুচর বিশেষ পদ্ধতিতে পাঁচ লাখ বিশ হাজার সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে এখানে যেখান থেকে ষোলোটি ইনভার্টার স্টেশন হয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে বিদ্যুৎ যাবে গ্রিডে ষোলোটা ব্লক মানে ষোলোটা ইনভার্টার স্টেশন যেগুলো করে এই ডিসি বিদ্যুৎটাকে এসিতে রূপান্তর করে এবং প্রত্যেকটাতে আমার ট্রান্সফর্মার আছে ওরা ওই এসিটা হচ্ছে ছয়শো ভোল্ট ইনভার্টার ছয়শো ভোল্ট জেনারেট করে দেয় ট্রান্সফর্মারটা ছয়শো থেকে তেত্রিশ কেভি করে দেয় এখানে যে জমির উপরে আমরা কাজটা করছি এটা কিন্তু মূলত একটা মানে চর ছিল এখানে কিন্তু কোনো ফসল ছিল না বা গাছপালা তেমন কিছু ছিল না সো এইটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি সো এখানে কমপ্লিটলি প্রজেক্টটা আসলে গ্রিন প্রজেক্ট হিসেবে আমরা বলতে পারি যে এটা দুশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনটা হচ্ছে একদম কমপ্লিটলি ক্লিন এনার্জি এই সোলার প্লান্টের ঘন্টায় উৎপাদন সক্ষমতা দুইশো থেকে সর্বোচ্চ দুইশো আশি মেগাওয়াট বছরে উৎপাদন হবে তিনশো পঞ্চাশ গিগাওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ জ্বালানি ব্যবহার করে সমপরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেখানে ব্যয় হতো একশো বত্রিশ কোটি লিটার ডিজেল অল্টারনেটিভ এনার্জির মধ্যে আমরা দুটো বিষয় পাই হ্যাঁ বড় দাগে একটা হচ্ছে সোলার সৌরশক্তি আর একটা হচ্ছে উইন্ড পৃথিবী যত দিন টিকা আছে সূর্য যত দিন টিকা আছে ততদিন আমরা এই এনার্জিটা পাবো 
এই প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হলে গাইবান্ধা রংপুর সহ উত্তরের আট জেলায় বিদ্যুতের লোডশেডিং যেমন কমবে তেমনি গতি ফিরবে শিল্প কারখানায় আশা ব্যবসায়ীদের যদি এই সোলার প্যানেলটা চালু হয় এবং এই বিদ্যুৎটা যদি আমরা উত্তরের আটটা ডিস্ট্রিক্ট যদি পাই পাওয়ার পরে যদি আমাদের লোডশেডিং কমে তাহলে আমাদের উৎপাদন বাড়বে কলকারখানাগুলি নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলবে নতুন একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে সেখানে আমরা অবশ্যই আশাবাদী যে সেটি হলে আমাদের বিদ্যুতের যে দৈন্যদশা সেটি অবশ্যই কাটবে এবং সেই সাথে বলে যে এটি পাওয়ার পরে সেটি যেন আমাদের বিতরণ ব্যবস্থায় যেন সেটিতে কোনো বাধাগ্রস্ত না হয় সর্ববৃহৎ সোলার প্লান্ট নির্মাণে বন্যা ভাঙ্গনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে তিস্তা পাড়ে বাঁধ দু হাজার সতেরো সালে কাজ শুরুর পর বাঁধ নির্মাণ এবং মাটির নিচ দিয়ে বিদ্যুতের তার নিতে গিয়ে বেশ কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে বাঁধটা তৈরি করতে গিয়ে নদী শাসনের যে ব্যাপারটা আছে সেটাকে চ্যালেঞ্জটা ফেস করতে হয়েছে আমাদের এবং এইখানে নদী যেহেতু খুব কাছে আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেলটা অনেক উপরে তো আমরা যখন কেবেল কেবেলগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড করার জন্য এক্সকাভেশন করতে গিয়েছি এক্সকাভেশন করতে গেলে সেখানে পানি এসে গিয়েছে এবং পানির কারণে কেবেলগুলো লে করা আমাদের জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং হয়েছে যেটা কি না মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস প্রজেক্ট প্রকল্পের ভেতরে মাটির নিচ দিয়ে সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার ক্যাবল স্থাপনের পাশাপাশি সুন্দরগঞ্জের তিস্তা পাট থেকে রংপুর পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে ৩৫ কিলোমিটার বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ছয়শ একর জায়গা জুড়ে তিস্তা সোলার প্লান্ট বাস্তবায়নে বেক্সিমকো লিমিটেডের ব্যয় প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা আইসিআর এমসিআর সহ বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের প্রায় সব কাজ যখন শেষ তখন অপেক্ষা শুধু উদ্বোধনের আশা করা হচ্ছে আসছে বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে প্রকল্পটি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে খুলে যাবে সম্ভাবনার দ্বার জাতীয় গ্রিডে সৌর বিদ্যুৎ থেকে যোগ হবে আরও দুইশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তিস্তা সোলার প্লান্ট থেকে হেদায়তুল ইসলাম বাবু এখন সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা এখন দুপুরে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন এখন দুপুর তদন্ত শেষ না হওয়ায় গাইবান্ধা পাঁচ উপনির্বাচনের প্রতিবেদন প্রকাশ হতে আরও সময় লাগবে সকালে সাংবাদিকদের একথা জানান সিসি এদিকে ফরিদপুর দুই উপনির্বাচন সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ করে কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে কমিশন বেলায়াত হোসাইনের প্রতিবেদনে বিস্তারিত সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে আলোচিত নির্বাচন গাইবান্ধা পাঁচ আসনের ভোট অনিয়মের কারণে প্রথমে একান্ন কেন্দ্র পরে পুরো আসনের ভোট বন্ধ করে দেয় ইসি অনিয়মে কারা জড়িত বের করতে গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি দুই দফা সময় বাড়ানোর পরও প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেনি কমিশন ইসি এখন বলছে সময় লাগবে আরও সাত থেকে দশ দিন বৃহস্পতিবার ফরিদপুর দুই আসনের নির্বাচনও ইসি সচিবালয় থেকে সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ করে নির্বাচন কমিশন মনিটরিং কক্ষে সাংবাদিকদের সি ইসি বলেন গাইবান্ধার ভোটে আরেক দফা তদন্ত হবে নির্বাচনটা শান্তিপূর্ণ পিসফুল হতে হবে ভিতরে কোনো অনিয়ম যেন না হয় সেদিক থেকে আমরা সন্তুষ্ট তো আমরা এখান থেকে পর্যবেক্ষণ করছি অ্যাজ অফ নাও খুবই ভালো এবং সন্তুষ্ট তিনি জানান শুধু অনিয়ম হওয়া একান্ন কেন্দ্রেই তদন্ত হয়েছে তদন্ত হবে বাকি চুরানব্বই কেন্দ্র তারপর প্রকাশ করা হবে প্রতিবেদন চুরানব্বইটি সেন্টার যেগুলো আমরা যেগুলোর উপর কোনো সিদ্ধান্ত আমরা দিইনি আমরা যেগুলোকে পুরোপুরি পর্যবেক্ষণ করিনি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা কমিটি আমাদের যে সিসিটিভি ফুটেজ আছে সেগুলো দেখে ওর উপর তারা একটা পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন আমাদেরকে দেবে সেই লক্ষ্যে আমরা একটা কমিটি করে দিয়েছি আগের যে কমিটি ওরাই এটা পরীক্ষা করে আমাদেরকে সাত দিনের মধ্যে একটা রিপোর্ট দেবে রিপোর্ট দিলে পরে আমরা টোটাল গাইবান্ধার যে নির্বাচন ওর উপরে আমরা সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। গাইবান্ধার মতো ফরিদপুর দুই আসনের একশো তেইশটি ভোট কেন্দ্র এক হাজার চুয়ান্নটি সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ করে ইসি এতে খরচ ধরা হয় আশি লাখ টাকা ফরিদপুরের ভোটে কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি বলেও জানান সিইসি বেলাইন এখন ঢাকা নির্মাণাধীন ভবনে দ্বিতীয়বারের মতো এডিসাল লার্ভা পাওয়া গেলে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে সকালে রাজধানীর উত্তরায় ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রমে অংশ নিয়ে এই কথা বলেন ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র আতিকুল ইসলাম এ সময় লার্ভা পাওয়ায় দুটি নির্মাণাধীন ভবন মালিককে ছয় লাখ টাকা জরিমানা করা হয় সিউল আহমেদের প্রতিবেদন 
উত্তরা ১৩ নম্বর সেক্টর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের একান্ন নম্বর ওয়ার্ড স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জরিপ বলছে উত্তর সিটি কর্পোরেশনে যে দুটি হটস্পট রয়েছে তার মধ্যে একটি উত্তরা আর এখানে নির্মাণাধীন ভবনের ভেতরেই পাওয়া গেল এডিস মশাল লার্ভা কয়েক মিটার দূরে নির্মাণাধীন আরেকটি ভবনেরও একই অবস্থা এর আগের অভিযানও এই দুইটি নির্মাণাধীন ভবনে লার্ভা পাওয়া গিয়েছিল দ্বিতীয়বারের মতো লার্ভা পাওয়ায় দুটি ভবনের মালিককে তিন লক্ষ করে মোট ছয় লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয় এছাড়া রাজুক এবং রিহাব থেকে ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে নির্মাণ কাজও পানি দিচ্ছিলাম আর আমাদের তো উপরে কাজ চলতেছে বিল্ডিংয়ে তো ওকে এর জন্য আমি আর কি পানি দিচ্ছি আইসা মানে তদারকি করে যায় সব সময় মাঝে মাঝে আজকেও আজকেও আসছিল আজকেও আসছিল ওরা আপনাদের আসার আগে যে আইসা আমি যে পরিষ্কার করব ওই তবু সময় দেয় না আমার আমি পরিষ্কার করতাম এদিকে সকালে এলাকাবাসী ও জনপ্রতিনিধি সহ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালায় উত্তর সিটি কর্পোরেশন পরে মেয়র সাংবাদিকদের বলেন নির্মাণাধীন ভবনে দ্বিতীয়বারের মতো এডিসের লার্ভা পাওয়া গেলে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে যেই বাসা বাড়িতে আমরা গিয়েছি সবার কিন্তু লিস্ট কিন্তু আমাদের ডাটা বেসে কিন্তু আছে সমস্ত ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশনের কোন কোন বাড়িতে আমরা সেকেন্ড টাইম যাচ্ছি নাকি ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি নাকি থার্ড টাইম যাচ্ছি ওটার লিস্ট কিন্তু আমাদের কাছে আছে যে সেকেন্ড টাইম যদি কোনো বাসা বাড়িতে বা যে কোনো কনস্ট্রাকশানে যদি লার্ভা পাওয়া যায় তাহলে সেই বাড়ি কনস্ট্রাকশান বন্ধ করে দেওয়া হবে এছাড়াও মেয়র জানান ছেচল্লিশটি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে ডেঙ্গু টেস্ট করাতে পারবেন নগরবাসী সিউল আহমেদ এখন ঢাকা বিএনপির আগুন সন্ত্রাসের ভয়ে বরিশালের স্বেচ্ছায় গণপরিবহন বন্ধ রেখেছে মালিকরা দুপুরে কুমিল্লা টাউন হল মাঠে মহানগর আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে কথা বলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সম্মেলন ঘিরে সকাল থেকেই নগরীর টাউন হল মাঠে জড়ো হতে থাকেন আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মিছিলে মিছিলে মুখরিত হয় নগরীর বিভিন্ন এলাকা বেলা এগারোটায় শুরু হয় সম্মেলন স্থানীয় নেতাদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা বক্তব্য দেন সম্মেলনে আগামী জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হতে দলের প্রতিটি নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা নিত্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং নেতাকর্মীদের উপর হামলা মামলা ও পুলিশে হয়রানির প্রতিবাদে বরিশালে চলছে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশ আগের চারটি বিভাগীয় গণসমাবেশের মতো বরিশালের সমাবেশ ঘিরেও মহানগর ও আশপাশের জেলায় ছড়িয়েছে উত্তাপ পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচিতে অংশ নিতে শনিবার সকাল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নগরীর বঙ্গবন্ধু উদ্যানে জড়ো হচ্ছেন নেতাকর্মীরা সমাবেশে আসার সময় পথে পথে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেন তারা সমাবেশের শুরুতে বক্তব্য দেন স্থানীয় নেতারা এ সময় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি ও বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর হামলা মামলার সমালোচনা করা হয় কক্সবাজারের নাজিরা থেকে পৌর দমে চলছে শুটকি উৎপাদন তাই ব্যস্ত শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এখানে প্রতি মাসে উৎপাদিত হয় দুই হাজার টনের বেশি শুটকি যার বাজার মূল্য প্রায় আড়াইশো থেকে তিনশো কোটি টাকা সহকর্মী মনতোষ বেদজ্ঞর প্রতিবেদনে দেখব বিস্তারিত বঙ্গোপসাগরের তীরে কক্সবাজার শহর ঘেঁষে প্রায় একশো পঁচিশ একর জমিতে গড়ে উঠেছে এই শুটকি মহাল ছুরি চাপা লইট্টা রূপচাঁদাসহ বিশ থেকে পঁচিশ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ রোদে শুকিয়ে এখানে তৈরি হচ্ছে শুটকি প্রতি সপ্তাহে নাজিরার টেক মহালে শুটকির উৎপাদন এখন প্রায় পাঁচশো টন প্রতি মাসে তৈরি হওয়া দুই হাজার টন শুটকির বাজার মূল্য প্রায় তিনশো কোটি টাকা এখানকার শুটকি দেশের বিভিন্ন স্থানের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি হচ্ছে বিদেশেও আমাদের কোম্পানিরা আমাদেরকে আনিয়ে দেবে কেঁচা মাছগুলো আমরা শুকাবো শুকাই বিক্রি করব বাংলাদেশ বিভিন্ন তলায় আরা মাছ যায় সাতশো টাকা সাড়ে তিনশো টাকা পাঁচশো টাকা মানে হাসপাতাল বেতন দিতে দিই আরা ছুটকি সিডাং যায় বা বিদেশ যায় সিডাং আরা সিডাং আর তো দিত আর তো তো এটা গেল যাইব বিদেশ দিব নাজিরা থেকে থেকে যে কোনো জায়গায় খুলনা থেকে বাগরা ওই আশতগঞ্জ দিয়ে মাছ দিতে হয় তবে ঘূর্ণিঝড় চিত্রাঙে অন্তত দেড় কোটি টাকার শুটকি নষ্ট হয়েছে বলে দাবি শুটকি ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ঋণ পেলে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে বলেও মত তাদের এবছর আমি যেভাবে দেখতেছি ব্যবসায়ীরা খুবই কষ্ট আছে আমাদেরকে যদি কিছু লোন দিলে ব্যাংক থেকে হোক বেসরকারি হোক সরকারি হোক যদি দিলে আমাদের ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবে ইনশাল্লাহ 
মৎস্য বিভাগ বলছে দেশের মানুষের প্রোটিনের বড় একটি অংশ কক্সবাজারে উৎপাদিত শুটকি থেকেই পূরণ হচ্ছে বিদেশে রপ্তানি ছাড়াও পর্যটকরা ঘুরতে এসেও সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন শুটকি আমরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন মডিফেটেড প্রোগ্রামের মাধ্যমে এদের উদ্বুদ্ধ করে এখান থেকে আমরা মাছাই তৈরি করে এরপর আমরা এখন আমরা যেটা আমরা অর্গানিক শুটকি তৈরি করে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে অনেক এই অর্গানিক শুটকিগুলো তৈরি করতেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন লোক বেড়াইতে আসে কিন্তু একটা কোনো জিনিস না নিলে শুটকি আসলে তাদের ইয়ে হিসেবে নিয়ে যায় আর কি কোনো তো আমরা চাচ্ছি এই শুটকিটার কাছে পর্যটন হিসেবে পর্যটন পণ্য হিসেবে স্বীকৃত হওয়া এটা আমাদেরও দাবি নাজিরার টেক ছাড়াও কক্সবাজারের মহেশখালীর সোনাদিয়া দ্বীপ টেকনাফের শাহপরির দ্বীপ সেন্ট মার্টিন কুতুবদিয়া সহ জেলার উপকূলীয় বিভিন্ন মহালে শুটকির উৎপাদন শুরু হয়েছে এখন কক্সবাজার এখন দুপুরে নিচ্ছে আরেকটা বিরতি ফিরছি একটু পর সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর দেখছেন এখন দুপুর সেমিফাইনাল সমীকরণ ভাবনায় না রেখে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় নিয়ে ভাবছে বাংলাদেশ এমন মন্তব্য করেছেন কোচ শ্রীধরন শ্রীরাম ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ থেকে টাইগাররা উজ্জীবিত বলেও জানান তিনি কাল এডিলেডে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ম্যাচটি শুরু হবে সকাল দশটায় এডিলেড থেকে আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির রোজ কদিন আগেই এডিলেডে দিনে দুপুরে পুকুর চুরি করেছে ভারত বাংলাদেশের জয় ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ভারতের বিপক্ষে নিশ্চিত জয় হারানোর পর আহত বাঘেরা জয়ের নেশায় আপোষীন তাই তো এবার বাবর আজমের পাকিস্তানকে আটকে দিতে চায় টাইগাররা I think everyone was disappointed in the dressing room that they could not cross the line and they realized what a golden opportunity that they missed. পাকিস্তানের বিপক্ষে সর্বশেষ হোম সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ হয়েছিল বাংলাদেশ সেখানে বিশ্বমঞ্চে জয় পাওয়াটা বাস্তবিকত্বে কঠিন বোলিং ইউনিট দুর্দান্ত বিশেষ করে পেস অ্যাটাকে নেতৃত্ব দেওয়া তাসকিন প্রতিপক্ষের জন্য আতঙ্ক সাকিবও দারুণ স্পিনের কিন্তু এ ম্যাচে শরীফুল ও শান্তকে একাদশে বাইরে রাখার পরিকল্পনা টিম ম্যানেজমেন্টের যত মাথা ব্যথা বাংলাদেশের মিডেল ও লোয়ার অর্ডার ব্যাটারদের নিয়ে Pakistan present uh, we played them in New Zealand uh, just recently and we have high respect for that team so we got to turn up and be at our best on that day Pakistan er bipokkhe 17 T20 er moddhe je duti matches jiteche Bangladesh ta 7 bochhor age Mirpur e ebar oitihashik Adelaide bhinno golpo rochonar opekkhay Tiger ra Bangladesh er samarthokera ekta prashna ta holo Netherlands jeno hariye dey dokkhin Africa ar Bangladesh jeno jite jay Pakistan er bipokkhe বাচ্চবিচারহীন কর্মী ছেটের মাঝেই এবার সান ফ্রান্সিসকোতে টুইটারের প্রধান কার্যালয়ে সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দিলেন ইলন মাস্ক এর আগে নানা গুঞ্জনের অবসান ঘটিয়ে ইমেইলের মাধ্যমে টুইটার কর্মীদের বরখাস্তের প্রক্রিয়া শুরু হয় এদিকে হুট করে চাকরি চলে যাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন টুইটারের কর্মীরা বিস্তারিত নাফি আরমান মননের প্রতিবেদন টুইটারে শুরু হয়েছে কর্মী ছাটাইয়ের হিরিক নিজেদের সব কার্যালয় অস্থায়ীভাবে বন্ধ করে ইমেইলের মাধ্যমে কর্মী ছাটাই করছেন ইলন মাস্ক এর পাশাপাশি বাতিল করা হয়েছে কর্মীদের কোম্পানিতে প্রবেশের সুবিধাও গ্রাহকদের তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি জনপ্রিয় এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির মালিকানা বদলের পরই টুইটারের কর্মী সংখ্যা অর্ধেকে নামানোর কথা বলেছিলেন ইলন মাস্ক গেল বৃহস্পতিবার কর্মীদের কাছে এক মেইল বার্তা পাঠায় টুইটার সেখানে বলা হয় টুইটারকে একটি সুস্থ স্বাভাবিক পথে এগিয়ে নিতে শুক্রবার থেকে বিশ্বব্যাপী কর্মী কমানোর প্রক্রিয়া শুরু করবে প্রতিষ্ঠানটি এদিকে হুট করে চাকরি চলে যাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন টুইটারের কর্মীরা টুইট বার্তার মাধ্যমেই জানাচ্ছেন নিজেদের চাকরি চলে যাবার খবর একই সঙ্গে করছেন ইলন মাস্কের সমালোচনা labor laws in in any given territory um that's not really something that that you can just ignore so we'll we'll have to see how that plays out Elon Musk er dabi Twitter kinte beshi ortho kharch koray take kormi chhater podokkhep nite hoyeche Well ultimately when Musk paid the 44 billion it put a lot of pressure financially on this deal with the debt big layoffs were going to come 
50% is an extreme number. And I think it just speaks to how dire the situation is and ultimately how much pressure Musk face now with owning Twitter. তবে ইলন মাস্ক ছাটাই প্রক্রিয়া আরো সহজ করতে পারতেন বলে মত বিশ্লেষকদের এদিকে কোন পূর্ব নোটিস ছাড়াই ছাটাইয়ের অভিযোগে টুইটার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলাও করেছেন কয়েকজন কর্মী ইলন মাস্কের বিরুদ্ধে অবশ্য এ ধরনের মামলা নতুন নয় চলতি বছর জুনে টেসলার কয়েকজন কর্মী একই অভিযোগে টেক্সাসের আদালতে মামলা করেছিল তার বিরুদ্ধে নাফি আরমান মনন এখন বিশ্ব এখন দুপুর শেষ করার আগে প্রধান খবরগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার কোভিড মোকাবিলায় ভ্যাকসিন কেনা সহ দেশের প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যবহার সমবায় দিবসে সঞ্চয় হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর দেশে সকলকে একটু সঞ্চয়ের দিকে নজর দিতে হবে এবং প্রত্যেকেই উৎপাদন কারো এতটুকু জমি যেন মানে পড়ে না থাকে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি বেশি দাম দিয়ে হলেও শিল্প কারখানায় গ্যাস চায় এফ বিসিসিআই ব্যাংকের সুধার বাড়ালে বিপদে পড়ার শঙ্কা খাতুনগঞ্জে সপ্তাহ ব্যবধানে বেশিরভাগ নিত্য পণ্যের দাম বাড়তে ডলার সংকটে আমদানি কমায় বাজার ঊর্ধ্বমুখী এবং ঘাটতে মেটাতে পাঁচ গুণ বেশি বেতন দিতে হয় বিদেশি পাইলটদের পাঁচ বছরে দেশে পাইলট তৈরি মাত্র ঊনসত্তর জন যখন বুঝলাম যে পাইলটিং হচ্ছে একটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রফেশন তো তখন থেকে হচ্ছে যে পাইলটিং করার মতো ইন্টারেস্ট আর শেষ করছি এখন দুপুর এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে এখন টেলিভিশন দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি